என் அன்பார்ந்தவர்களே நமது குழந்தைகளை நல்வழிப்படுத்தணும் ஆறு அவங்கள ஒழுக்கமாக வளர்க்கணும் நம்ம சொல்கிறது அவங்க கேட்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு த குவாலிட்டி ஆஃப் யுவர் கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க ஆல் தி ஸ்பீஷிஸ் ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கேன் டச் த ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் பிரிங் அவுட் அ சேஞ்ச் in the behaviors of others by communication please understand this iniki enna pala pettogudi prachana abadina how to discipline my child the discipline is solumbodhu it is not as though the children are indisciplined and so we want to make them to discipline no even to teach them discipline idu romba romba mukkiyana portfolio parents ku இது இந்த டிசிப்ளின் ஒபீடியன்ஸ் கீழ்ப்படுதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லை அது வீட்டில் தான் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு அளவுக்கு வரும் பட் அந்த ஃபவுண்டேஷன் வீட்டில் தான் நம்ம போடுறோம் நம்ம சில சமயம் வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சுருப்போம் யாரானால் சில பேர் நம்மளோட பேசுவாங்க அவங்க சொல்கிறது அப்படியே நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகிடுவோம் அது ரைட்டோ தப்போ கன்வின்ஸ் ஆகிடுவோம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் வேக்கூம் கிளீனர்ஸ் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அந்த சேல்ஸ் பீப்புளுக்கு நம்ம ஃபோன் பண்ணோம்னா பத்து சேல்ஸ் விசிட்டில் எட்டு சேல்ஸ் விசிட்டு அந்த வேக்கூம் கிளீனரை விற்றுருவாங்க வித்துட்டு போயிடுவாங்க அவ்வளோ எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இது ஒரு பொருளை கொண்டு வருவாங்க அந்த பொருளை பற்றி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதத்திலே நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகிடுவோம் நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு சும்மா ட்ரை ஃபோன் பண்ணி தான் பார்ப்போமே பண்ணியிருப்போம் ஆனால் கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் அந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எல்லா ஏஜென்ட்ஸுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது சில பேர் அவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து வேறு வழியே இல்லாமல் நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகிடுவோம் அது என்ன தான் மறுப்பு இருந்தாலும் ஒர்க் அப் பண்ணுவாங்க குலோகியாக சொல்லுவாங்க இந்த மகுடி ஊஞ்சனா மாதிரி ஊதிட்டான் சார் அவன் அப்படின்பாங்க so in the ability to communicate with the children is very very important especially in parenting right adile ipo na solla kudiya naal thanmaigal ungalde irukka neenga paathukonga adu valathukonga point number 1 eye contact potharoda pesumbodhu na vaadukku ipdi yengiyo paathu nam pesittundona na enna da ungaloda pesinaalum you will not connect with me enna da avaru engiyo paathu pesitirukkaru appadi solunga kadanda few seconds ungala feeling enna va irundhuchu na ungaloda pesuren ana engiyo paathitirukken appo enna artham appadina unmeeliye na ungaloda pesa virumbala alladhu ya manasu engiyo irukku nu artham and the eye contact kolandigala pesum bodhu avanga kangala paarthu neenga pesuram idu gazing appadi solluvanga adhe samayathile அவங்கள ரொம்ப ஒத்து பார்த்து அவங்கள அப்படியே ஒரு எரிக்கிற மாதிரி சுட்டெரிக்கிற மாதிரி பார்க்கக்கூடாது ஐ கான்டாக்ட் அந்த கிரேஸ் மனசில் இருக்கணும் அந்த ஐ கான்டாக்ட் இல்லைன்னா அவங்களோட நம்ம பேசுகிறதுடைய எஃபெக்ட் முழுமையாக இருக்காது அவங்களோட பேசும்பொழுது ஏதோ ஒரு செல்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு என்ன தான் நம்ம சீரியஸாக பேசினாலும் இது அப்படியே நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் அந்த குழந்தையோட பேசிகிட்டே இருக்கோம் அந்த குழந்தை நம்ம சொல்கிறது கேட்குறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாது இந்த ஐ கான்டாக்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம பல நான் வெர்பல் மெசேஜை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம குழந்தையோட பேசும்பொழுது அந்த குழந்தை இங்கேயோ பார்க்குது அங்கேயோ பார்க்குது அப்படின்னா அப்போது நம்ம பேசக்கூடிய தன்மைக்கும் அந்த குழந்தையுடைய மனநிலைக்கும் ஒரு ஒரே கேப் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இஸ் ஐ கான்டாக்ட் பாயிண்ட் நம்பர் டூ யூஸ் யுவர் வாய்ஸ் நாட் டூ ஹை நாட் டூ லோ இந்த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் மூலமாக ஒரு சத்தம் வருது அதுதான் நம்ம பேசுவதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த ஓக்கலைசேஷன் சொல்லும்பொழுது ஒரு ஒரு தன்மையாக இருக்கணும் குவாலிட்டி ஆஃப் யுவர் வாய்ஸ் அதை வந்து டூ ஹையாவோ டூ லோவோ இருந்தால் அது எஃபெக்டிவாக இருக்காது சரியான வார்த்தைகள் சரியான ப்ரனன்சியேஷன் அந்த சென்டென்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த தன்மைகள் இருந்தால் தான் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து உங்கள் குழந்தை மனசில் போய் ஏறும் ஸோ யூஸ் ஆஃப் யுவர் வாய்ஸ் அண்ட் ஓக்கலைசேஷன் இது யோசனை பண்ணி பாருங்கள் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இன்ஃப்ளெக்ஷன் 
அதாவது டிஸ்பிளே ஃபீலிங்ஸ் நம்ம பேசும்பொழுது நம்ம என்ன ஃபீலிங் நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பேசுகிறோமோ அந்த ஃபீலிங்கை கன்வே பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் குழந்தை ஒரு போட்டியில் வின் பண்ணிவிட்டு ஒரு கப்பை கொண்டு வந்து காமிக்கிறான் அப்படின்னா அந்த கப்பை நீங்கள் ப்ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஓ வெரி குட் ம் யார் யாரெல்லாம் கலந்துனாங்க ம் அப்படியா வெரி குட் ரைட் கீப்டா இது அதையே ஓ ஒண்டர்ஃபுல் குடுப்பக்கல் அந்த கப்பை ஆ எத்தனை பேர்லாம் கலந்துனாங்க ஓ எட்டு பேர் கலந்துக்கிட்டு அதில் நீ வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினேன் ஒண்டர்ஃபுல் கேபிடா இப்போ பாருங்கள் நான் சொல்லும் பொழுதே ரெண்டாவது முறை சொல்லும் பொழுதே ஃபீலிங் தொண்ணிச்சதா இல்லையா ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் உண்மையிலேயே அந்த ஃபீலிங் உங்களுக்கு இருந்தால் தான் கன்வே பண்ண முடியும் சப்போஸிங் அந்த ஃபீலிங் வரலன்னா ஃபேக் இட் டு மேக் இட் அப்படின்பாங்க ஏனென்றால் இந்த ஊக்குவிப்பு இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மோட்டிவேஷன் அப்பா அம்மா மோட்டிவேஷன் பண்ணுறத போல் வேறு யாராலையுமே பண்ண முடியாது அது ஏங்குறாங்க குழந்தைகள் உங்களுடைய அந்த பார்வைக்காக அடுத்த முறை உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆனுவல் டே வரும்பொழுது உங்கள் குழந்தை நடிக்கலாம் வச்சுக்கோங்களேன் எஸ்பெஷலி அட் தி ப்ரைமரி ஸ்கூல் லெவலில் மேடையில் இருக்கும்போது உங்களையே பார்த்துட்டு நடிப்பான் இந்த காணல் அப்பா ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுப்பார் அதையே பார்த்துட்டே இருப்பான் அப்படியே கை காட்டுவான் அந்த டீச்சர் அங்கெல்லாம் பார்க்காத பார்க்காதான் சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் கவனிக்க மாட்டான் அப்படியே உங்களை பார்த்துட்டே இருப்பான் அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் அது அதை எதிர்பார்க்குறாங்க உங்கள் குழந்தை இது பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் டச் அஃப்கோர்ஸ் அப்ராப்ரியேட்லி டச்சுனா தொடுதல் அதாவது நம்ம குழந்தைகளை வளர்க்கும் பொழுது இந்த டச் இருக்க அது ரொம்ப ரொம்ப மேஜிக்குங்க அந்த டச் ஃபீலிங் இது எல்லா உயிரினங்களுக்குமே உண்டு இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஒரு நாயோ பூனியோ கூட வளர்க்குறீங்கன்னா அந்த நாயை நீங்கள் இப்படியே தடைவு கொடுக்கும் பொழுது அந் அந்த நாயினுடைய அஃபெக்ஷன் உங்கள் பக்கம் வரும் உங்களை லைக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் வீட்டிலலாம் பெற்று வளர்க்கும் பொழுது ஒரு நாயை நம்ம காதன்று இப்படி தடை கொடுத்தோமா மறுபடியும் கொடுத்து காதை காமிக்கும் அதே மாதிரி பூனை எந்த மிருகங்கள் கூட மிருகங்களுக்கே அப்படி இருக்குன்னா மனிதர்களுக்கு சொல்லவே வேண்டாம் குழந்தைகளை அரவணைத்து அப்படி அப்படி தொட்டு பேசுகிறது ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஜெண்டர் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்ராப்ரியேட் டச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் ஹெட் மாஸ்டர் அவர் வந்து அந்த ஊர்லேயே ரொம்ப அனுபவமிக்க ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் அவர் யாராவது சண்டை போட வந்தால் கூட அவர் அப்படியே தோல்னு அப்படி கீழே போட்டுட்டு அப்படியே பேசிட்டு பேசிட்டே கேட்டில் கொண்டு விட்டு வந்துடுவார் அந்த அந்த ஒரு மேஜிக் டச் என்று சொல்வார்கள் அந்த ஒரு டச் குழந்தைகளுக்கு வேணும் ரைட் ஸோ இந்த நாலு உங்கள்கிட்ட இருக்கான்னு பாருங்கள் ஐ கான்டாக்ட் யூஸ் யுவர் வாய்ஸ் நாட் டூ லோ நாட் டூ ஹை இன்ஃப்ளெக்ஷன் டிஸ்பிளே ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் டச் இன் அன் அப்ரோப்ரேட் வே இந்த பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணிக்கிட்டு உங்களால் முடியலன்னா ட்ரெயின் ஆகிக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணால் நீங்கள் என்ன விளைவுகள் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் All the best. If you are not subscribed to this channel, please do subscribe. Hit the bell button. See you in the next episode.